ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா மறக்காமல் எனக்கு தெரிஞ்சது சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஒரு ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நான் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக கிடைக்கும் சூப்பர் அரைச்சிடலாமா எடு மிக்சி ஜார் எடு அதெல்லாம் போட்டு அரைக்கலாம் அதெல்லாம் போடக்கூடாது சாமி அது ஓப்பன் பண்ணி அதில் போடிச்சலாம் க்ளோஸ் பண்ணிடு மிக்சி போட்டுடலாமா மிக்சி போடு மிக்சி எப்படி ஓடும் எப்படி ஓடும் மிக்சி குடு அரைச்சிட்டாமா ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு த சேனல் எனக்கு தெரிஞ்சது இப்படி தான் இன்னைக்கு காலையில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ நித்தின் வந்து அவனுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து போட்டு ஜூஸ் போடணும்னு சொல்லி வந்து கிச்சனில் நின்று கேட்டுட்ருக்கான் ஸோ ஜூஸ் போட்டு கொடுத்துட்டு நம்ம அடுத்த ரெசிபிலாம் பார்க்கலாம் வாங்க இன்னைக்கு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சம்பாராவை கிச்சடி தான் பண்ண போகிறேன் அந்த ரெசிபி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து காஞ்சதும் கொஞ்சம் கடுகு சோம்பு அதுக்கப்புறம் பட்டை லவங்கம் சேர்த்துருக்கேன் இதெல்லாம் பொறிஞ்சதும் நம்ம வந்து பச்சை பட்டாணி சேர்த்துக்கலாம் பச்சை பட்டாணி வந்து இன்றைக்கி நான் ஃப்ரெஷ்ஷோ ஃப்ரோசனோ எங்கிட்ட இல்லை நான் வந்து காஞ்சதை நைட் ஃபுல்லாக ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் அதை தனியாக வேக வைக்காமல் டைரெக்டாக இந்த மாதிரி எண்ணெயில் சேர்த்து கொஞ்ச நேரம் வருத்திங்கன்னா நல்லா பொறிஞ்சிடும் அப்போ ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு வெந்துடும் நீங்கள் தனியாக இதில் வேக வச்சு சேர்க்கணுன்ற அவசியம் இருக்காது கொஞ்சம் வெடிக்கும் ஸோ க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிங்கனாலும் சரி இல்லை பார்த்து வந்து பொறிச்சிக்கோங்க அடுத்ததாக கொஞ்சம் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் காரத்துக்காக வெங்காயம் லைட்டாக வணங்கினதும் வந்து இஞ்சி பொண்ணு சேர்த்துக்கலாம் இது ஆல்மோஸ்ட் நம்ம பிரியாணி ஒரு வெஜிடபிள் பிரியாணி மாதிரி தான் இருக்கும் வாசனையும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ரைஸுக்கு பதில் ரவா சேர்க்குற மாதிரி இருக்கும் அடுத்ததாக கொஞ்சம் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வந்து இதுக்கு நீங்கள் வெங்காயம் எவ்வளோ சேர்க்குறீங்களோ அதை விட பாதி அளவு சேர்த்திங்கன்னா போதும் தனியாக சேர்த்து வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை காயெலாம் சேர்க்கும் போது அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி கொஞ்சம் பீன்ஸ் கேரட் அப்புறம் தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் பெரிய தக்காளியில் ஒரு பாதி சேர்த்துருக்கேன் இதெல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வணங்கிட்டோம் அடுத்து வந்து நம்ம மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் சேர்த்துடலாம் தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் காய் வணக்கும் போது எப்போவுமே உப்பு சேர்த்திங்கன்னா அந்த காயில் வந்து உப்பு பிடிக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கிறோம் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா தூள் அப்புறம் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் தூள் அவ்வளோதான் எல்லா மசாலாவும் சேர்த்தாச்சு ஸோ ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வணக்கிக்கோங்க பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த தண்ணி வந்து இந்த டிஷ்ஷுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுமோ அதில் கொஞ்சம் அளவு மட்டும் சேர்த்து நம்ம அது காயை ஃபஸ்ட்டு வேக வச்சுக்கலாம் சம்பா ரவைக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு கப் ரவைக்கு ரெண்டரை கப் தண்ணி எடுக்கணும் அதுவே வந்து வெள்ளை ரவை எடுத்திங்கன்னா ஒரு மூணு கப் அளவுக்கு எடுத்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ கொஞ்சம் காயெலாம் வெந்து வந்துடுச்சு நான் அடுத்து வந்து மீதி இருக்கிற தண்ணியும் சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணி நல்லா கொதித்ததும் உப்பு சரி பார்த்துக்கோங்க சரி பார்த்துட்டு ரவை சேர்த்து நல்லா கலரி விட்டுடலாம் ரவை வந்து டக்குன்னு வந்துடும் ஸோ கைவிடாமல் கலரிட்டே இருங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கலர்னதுமே திக்கானதும் நமக்கு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு முந்திரி வறுத்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து சர்வ் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக வந்து வெந்து அந்த பதம் கரெக்டாக இருக்கும் 
இதுக்கு தண்ணி அளவு தான் முக்கியம் தண்ணியும் வந் அண்ட் உப்பு தண்ணி வந்து கரெக்டாக ஒரு கப்புக்கு ரெண்டரை கப் அளவு மறக்காமல் எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நல்லா வந்து வந்துடும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி வச்சதுக்கு அப்புறமே நல்லா வந்துடும் அது ஸோ இப்போ எடுத்து நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் சம்பார் ரவா கிச்சடிக்கு வந்து சைட் டிஷ் தேங்காய் சட்னி தான் ரெண்டுத்துக்கும் காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்கும் தேங்காய் சட்னி ரெசிபியும் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் உப்புமா அதில் காரம் கொஞ்சம் கூட போயிடுச்சு அதனால் நான் நெத்தனுக்கு அது கொடுக்கல இப்போ வந்து தண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரே ஒரு பேரிச்சம் பழமும் ஒரு நாலஞ்சு உலர் திராட்சையும் சேர்த்துருக்கேன் அடுத்ததாக முட்டை பாயில் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நெத்தனுக்காக இப்போ நல்லா தண்ணி கொதிச்சதும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஓட்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு சக்கரை சேர்க்கறது மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் இந்த மாதிரி வெறிச்சம்பழம் இல்லைனா உலர் திராட்சை சேர்த்து செஞ்சிங்கன்னா இனிப்பும் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் உங்களுக்கு நேச்சுரலான டேஸ்ட் இருக்கிறதுனால சுகர் சேர்க்கணுன்ற அவசியமே இருக்காது நல்லா இது கொதிச்சதும் அப்படியே வந்து ஒரு ஸ்பூன் வச்சு மசிச்சு விட்டுட்டே வாங்க அந்த பேரிச்சம்பழத்தை நல்லா வேக வேக அதுவும் வந்து நல்லா மசிஞ்சு வந்துடும் குழந்தைங்களுக்கும் கண்டிப்பாக இது ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி கொடுங்க ஒரே டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிங்கன்னா வந்து ஒரு டைம் அவங்க சாப்பிட்றதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அண்ட் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து இது கொஞ்சம் ஃபில்டாகவும் இருக்கும் அவங்களுக்கு இது கூட நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸ் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் வெஜிடபிள்ஸ் அவங்க சாப்பிட்றாங்கன்னா அதையும் பாயில் பண்ணி கொடுக்கலாம் வித்தின் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுத்துட்டேன் ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுத்துட்டு அப்புறம் ஒரு ஒன் ஹவர் கழித்து வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா மார்னிங் வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபில்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க நல்லாவும் இருக்கும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எப்பவுமே நல்லா எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அந்த டேவே அவங்களுக்கு ஜாலியாக இருக்கும் இப்போ பால்கனியில் தான் இந்த மிஷின்லாம் ஓடுறது பார்த்து அவன் வேடிக்கை பார்த்து நின்றுட்டு இருந்தான் ஏன்னா வெளியே எங்கேயும் கூப்பிட்டு போகாதனால பால்கனியில் விட்டால் கொஞ்ச நேரம் வந்து என்ஜாய் பண்ணோம் பட் இன்றைக்கி வந்து இங்கே மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு அதனால் ரொம்ப நேரம் வெளியில் நிற்க முடியல ஸோ இப்போ வந்து அவனை குளிக்க வைக்கணும் குளிக்க வச்சு தூங்க வச்சுட்டு நம்ம வந்து லன்ச் செய்ய போகலாம் இன்றைக்கி வந்து நம்மளோட லன்ச் சோயா பிரியாணி தான் அதோடய ரெசிபி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சோயா சங்க்ஸ் எடுத்து அதை வந்து சுடு தண்ணியில் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சிடலாம் ஸோ இதை வச்சுட்டு நம்ம வந்து இதுக்கு மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மசாலா அரைக்கணும் அது இப்போ அரைச்சிடலாம் ஒரு ஃபுல் வெங்காயத்தில் ஒரு பாதி வெங்காயம் வந்து அரைச்சி எடுக்க போகிறோம் ஸோ அதை மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு பல் பூண்டு ரெண்டு துண்டு இஞ்சி புதினா இருந்தாலும் நல்லா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க என்கிட்ட ஃப்ரெஷ்ஷான புதினாவில் நான் வந்து கா காய வச்சு வச்சுருந்த இது இருக்குது அது நான் இப்போ வந்து சேர்த்துக்கிறேன் ஃப்ரெஷ்ஷாக சேர்த்திங்கன்னா இன்னுமே டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் இது கூட ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் காரத்துக்காக காலையிலேயே வந்து காரம் அதிகமாகிடுச்சு அதனால் இன்றைக்கி இப்போ கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ தாளிக்கிறதுக்காக இந்த வெங்காயத்தை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம சோயா வந்து நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் குழந்தைங்கள வந்து மேக்ஸிமம் ஃபேமிலி ஃபுட் வந்து நம்ம பழக்கிட்டோன்னா நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அவங்களும் வந்து எல்லா டேஸ்ட்டுக்கும் பழகிடுவாங்க சோயா வந்து இப்போ நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்தாச்சு இதில் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவை சேர்த்து கலந்து வச்சுடுங்க நீங்கள் கலந்து வச்சுட்டு அப்படியே சமைக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப நேரம் ஊறணும் மேரினேட் பண்ணி வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இன்றைக்கி வந்து குக்கரில் தான் செய்ய போகிறோம் ஸோ சூடானதும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நம்ம பிரியாணிக்கு சேர்க்க போகிற மசாலாலாம் இப்போ சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் சோம்பு பட்டை லவங்கம் பிரியாணி இலை அப்புறம் ஏலக்காய் எல்லாம் சேர்த்தாச்சு பொரியட்டும் பொறிஞ்சதும் வந்து நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ரெசிபிக்கு மெயினாக வந்து அந்த கொத்தமல்லி அப்புறம் புதினா தான் வந்து ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் வெங்காயம் வந்து லைட்டாக வணங்கினா போதும் அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம கலந்து வச்சுருக்க சோயா சங்க்ஸை வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வணக்கிக்கோங்க கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் வந்து கரம் மசாலா சேர்த்துருக்கேன் உங்கள்கிட்ட பிரியாணி மசாலா இருந்தாலும் நீங்கள் அது கூட சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அடுத்ததாக நம்ம தக்காளி எதுவும் சேர்க்க போகிறதில்ல பட் தயிர் சேர்க்க போகிறோம் தயிரோட அளவு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டம்ளர் நீங்கள் அரிசி எடுக்கிறீங்க இல்லை ஒரு கப் அரிசி எட
ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வணங்கிட்டோம் வணங்கினதும் இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நான் பாஸ்மதி ரைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு வந்து ஒரு கப் ரைஸ்க்கு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திங்கன்னா போதும் ஸோ நான் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு உப்பு சரி பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு நம்ம வந்து அரிசி சேர்த்து விசில் வச்சிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி டேஸ்ட்டும் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரைஸ் வந்து நான் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் முன்னாடி ஊற வச்சுருந்தேன் இப்போ சேர்த்துட்டு ரெண்டு விசில் வச்சிடலாம் நம்ம பிரியாணி ரெடி விசில் வர்றதுக்குள்ளே வந்து நம்ம ரைத்தா செஞ்சிடலாம் இன்றைக்கி வந்து நான் வெள்ளரிக்காய் வச்சு தான் ரைத்தா செய்ய போகிறேன் ஸோ நிறைய வெள்ளரிக்காய் கொஞ்சமாக வெங்காயம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் தயிர் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ரைத்தா வந்து நீங்கள் கேரட் கூட துருவி போட்டு சேர்க்கலாம் இந்த ரைதா வந்து சம்மர் ஸ்பெஷல் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஒரு டைம் ஸ்நாக்காக கூட கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தயிர் பிடிக்கிற குழந்தைங்க கண்டிப்பாக இதுவும் சாப்பிடுவாங்க அந்த அப்படியே அவங்க காயும் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் வெள்ளரிக்காய் வந்து ரொம்ப நல்லது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு தான் உடம்புல இருக்கிற சூடு வந்து நல்லா குறையும் ஸோ இப்போ நான் கட் பண்ண மீதி வெள்ளரிக்காய் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு ஒரு சின்ன டிப் கொடுக்குறேன் நடுவில் இருந்த போர்ஷன் கட் பண்ணிட்டேன் மேலே இருந்த பகுதியும் இப்போ மீதி இருக்கிறதையும் வந்து சேர்த்து டூத் பிக்கரில் நீங்கள் குத்தி ஜாயின் பண்ணி வச்சுடுங்க இப்படி வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாலுமே வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து இதுக்கு லெமன் முக்கியமாக சேர்க்கணும் மறந்துடாமல் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம சின்ன பழத்துலனா ஒரு அரைப்பழம் சேர்த்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் பெருசு அதனால் நான் வந்து ஒரு கால் பழம் அளவுக்கு பிழிஞ்சிக்கிறேன் பிழிஞ்சிட்டு நல்லா வந்து கலரி விட்டுடலாம் இதில் நம்ம தயிர் சேர்த்துருக்கனால ரைஸ் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ நிறைய கலக்க வேண்டாம் நம்ம சோயா பிரியாணி வந்து சுட சுட சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு கூடவே வந்து வெள்ளரிக்காய் போட்டு ரைத்தாவும் ரெடியாக இருக்கு குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக பிடிக்கும் கண் செஞ்சு கொடுத்து பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நிதினுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது லன்ச் முடிச்சுட்டு மறுபடியும் பால்கனிக்கு வந்தாச்சு நல்லா வெயில் அடிச்சிட்டுனால நல்லா இருந்தது கிளைமேட்டும் சூப்பராக பட் வெளியில் போக முடியலங்கிற ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் இங்கே எல்லாமே சீசனல் தாங்க வின்டர் டைமில் பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே இருக்காது எல்லாமே பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக தான் இருக்கும் ஃபுல்லாக ஸ்னோ கவர் ஆகிருக்கும் ஆனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இலைலாம் தளிர்க்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ வீடுங்களாம் வந்து செடியெலாம் நட்டுருக்காங்க புதுசாக இன்னும் கொஞ்ச நாளில் வந்து சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக ஃப்ளவர்ஸ்லாம் இருக்கும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ வந்து இங்கே கனடாவில் கொரோனாவில் என்னென்னலாம் பிரச்சனை நடக்குது என்னென்னலாம் பெனிஃபிட் பிளான்ஸ் அனௌன்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பொறுத்த வரைக்கும் நியர்லி ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கேசஸ் வந்து ரிப்போர்ட் ஆகிருக்கு அதில் வந்து ரெண்டாயிரம் பேருக்கு மேலே வந்து இறந்துருக்காங்க இதுதான் வந்து இன்றைக்கி இங்கேயோட நிலமை இதுக்காக வந்து கவர்மெண்ட்ல வந்து நிறைய பெனிஃபிட் பிளான்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் என்னென்னு சொல்லி சைல்ட் பெனிஃபிட்ஸ் ஃபேமிலி பெனிஃபிட்னு சொல்லி ஒரு குழந்தைக்கு இரநூறு டாலர் வரைக்கும் வாங்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிளான் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பிளான் முக்கியமானது பாத்தீங்கன்னா வாரத்துக்கு ஐநூறு டாலர்னு சொல்லி பதினாறு வாரம் வரைக்கும் நம்ம வாங்கிக்கலாம் அது யாருக்கு எல்லாருக்குமான கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாது யாருக்கு அப்படின்னு ஜான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டில இருந்து நம்ம வேலை பார்த்துருக்கணும் வேலை பார்த்ததுக்கான ப்ரூஃப் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் உங்ககிட்ட இருக்கணும் இந்த சேலரி நான் வாங்கிட்டு இருந்தேன் பட் இப்போ வந்து கொரோனானால எங்கிட்ட வேலை இல்லை சம்பளம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு தான் இங்கே வந்து நிறைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க எல்லாமே இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து வாழ்வாதாரங்கிறதே ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது அதனால் வந்து ரெண்ட்டெல்லாம் வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் வரைக்கும் கொஞ்சம் லேட்டானாலும் பே பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஸ்கீமும் சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வாரத்துக்கு ஐநூறு டாலர் ஒரு டைம் அப்ளை பண்ணால் நாலு வாரத்துக்கு எலிஜிபிலிட்டி இருக்கு ஸோ நாலு டைம் மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நாலு வாரத்துக்கு ரெண்டாயிரம் ஐநூறு ஐநூறு டாலர் சொல்லி மாதத்துக்கு ரெண்டாயிரம் டாலர் கொடுப்பாங்க இது ஒரு ஸ்கீம் அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காகவும் சில ஸ்கீம்ஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்து காஃபி ஷாப்லலாம் வந்து வேலை பார்ப்பாங்க பார்ட் டைமாக அவங்க வந்து அதை வச்சு
கொஞ்சம் வந்து நெகட்டிவா பேசாம முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு பாசிட்டிவிட்டி ஸ்ப்ரெட் பண்ண மாதிரி வந்து நம்ம நடந்துக்கலாம் பார்க்கும் போது ஒரு சின்ன ஸ்மைல்னா ஆறுதலா நாலு வார்த்தை பேசினாவே வந்து அது அடுத்தவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் மனசுக்கு ஆறுதலா இருக்கும் ஏன்னா எல்லாருக்குமே வந்து வாழ்க்கையில நிறைய கஷ்டங்கள் வரும் இது வந்து உலகத்துக்கே இப்போ வந்திருக்கு எந்த கஷ்டங்கள் வரும்போதும் நிறைய விஷயம் நம்மள விட்டு போகும் பட் சில விஷயங்கள் நம்ம கூட கண்டிப்பா இருக்கும் அந்த சில விஷயம் நிக்குது பாத்தீங்களா அதுக்கு வந்து ஒரு நன்றி சொல்லி நம்ம வாழ்க்கையை வந்து நன்றி உணர்ச்சியோட ஆரம்பிச்சோம்னா கண்டிப்பா எவ்வளவு பெரிய கஷ்டம் வந்தாலும் அதை மீண்டு அந்த கஷ்டத்தை எல்லாம் தாண்டி நம்மளால ஒரு சமநிலைக்கு வர முடியும் இதுதான் வந்து நான் நம்புறேன் இது வந்து ஆஹ் எங்க அம்மா எப்பவுமே சொல்ற விஷயம் அதுதான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் வேற ஒண்ணும் கிடையாது சோ இந்த விஷயங்கள்லாம் இங்க வந்து இன்னைக்கு ரிப்போர்ட்டட் கேஸ் வந்து கம்மியா இருக்கு அந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் வந்து கண்டிப்பா குறைஞ்சு இந்த கொரோனாங்கிற விஷயம் வந்து சீக்கிரமா முடிஞ்சு எல்லாருமே வந்து நார்மல் லைஃப்க்கு வந்துடணும்னு சொல்லி நான் நான் கண்டிப்பா வந்து வேண்டிக்கிறேன் பட் சூழ்நிலையிலும் வந்து நிறைய பேர் போலீஸ் டாக்டர்ஸ் துப்புரவு தொழிலாளர்கள் விவசாயிகள் வந்து மத்தவங்களுக்காக வந்து உழைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களை பார்க்கும் போதே நமக்கு கண்டிப்பா வந்து ஒரு தன்னம்பிக்கையும் தைரியமும் கிடைக்கும் ஸோ கஷ்டப்படாதீங்க மனசளவில் ரொம்ப உடஞ்சி போகாதீங்க எல்லாமே மாறிடும் சீக்கிரமா மாறிடும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேட்டிவா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களோட கமெண்ட்ஸை வந்து எனக்கு மறக்காம போஸ்ட் பண்ணுங்க சீக்கிரமா இன்னொரு ஒரு வீடியோல மீட் பண்ணலா